No, it won't last long. Actually, it's going to be a feedback and concern with regards to our webinar ngayong In duration of our webinar, please feel free to drop your questions as we have a chance to go back to your questions later on after this webinar. Manitili po tayong may alam sa mga kaganapan kaukulan sa turismo dito sa probinsya ng Capiz sa pamamagitan ng pag-follow na ating mga social media accounts. Just search at Capture Capiz in Twitter and Instagram and follow us. We are also in YouTube at Capture Capiz. Sa pagkakataon po ito ay formal na nating sisimulan ang ating webinar sa araw na ito. Let us bow down our heads and put ourselves in the presence of the Lord. Father in heaven, bless us as we gather today for this webinar. Guide our minds and hearts so that we will work for the good of our community and help all your people. Teach us to be generous in your outlook, courageous in face of difficulty, and wise in our decisions. Father, we praise you for you are God forever and ever. Amen. To formally open this webinar this afternoon, we would like to give you a message from our ever-supportive governor of the province of Capiz, Governor Esteban Evan D. Contenas. Mabuhay! Welcome to today's session. First and foremost, to our participants coming from the different municipalities in the province, the different parts of the country, and some countries abroad. We would like to thank you for taking time to join us today. This month of May, we are celebrating the National Heritage Month, an opportunity for us to communicate not only our fellow Kapiston, but also to the rest of the world the stories of Kapiston heritage. Through the power of internet connectivity, the world has indeed become a small village because of the advancement of technology in connecting people in real time. Fueled by our steadfast dedication to promote, preserve, and conserve our heritage, we turn to these methods to reach you and to keep our Filipino identity intact amid the surfacing challenges in our time. We believe that these initiatives have become more important than ever because our present conditions have compelled us to stay apart from each other. So I encourage you to share your own stories of heritage in order to establish a deeper connection among us and encourage more people to participate in the preservation of Philippine heritage in general, as echoed from the very heart of this month-long celebration. Once again, thank you very much. Maraming salamat, Governor Conteras. Before we proceed with our webinar, we would like to acknowledge the following persons who are with us right this afternoon. We would like to say hi to Ms. Irene S. Magalon from Haircourt College. We also would like to say hi to Ms. Nessel Garcia Colonna Tormento from Haircourt College, Dr. Harold Benvenita, Dr. Mark Anthony Durana, Ata. Gusto rin po nating batiin si Richie Cavinta from San Nicolas Ilocos Norte. We also have Ron Manahan from Iconet Multimedia Organization, STI College Manolos. Also, we would like to say hi to Mr. Carl Binayaw, Bukidnon Cultural Studies, Bulacan State University. Before we proceed, we would like to request everyone to please move away from noise to avoid distractions from viewing and listening. We also would like to encourage you to please keep with you a pen and a ball pen so that you can take down notes along the course of our webinar. Should you have questions, please comment down below so, and we will get back to them later. Now, it is my privilege to introduce to you our resource person. He is the director of the University of Santa Tomas Graduate School Center for Conservation of Cultural Property and the Environment in the Tropics. He is also an associate professor of the UST Graduate School for Cultural Heritage Studies and national coordinator 
of the Catholic Bishops' Conferences, or CBCC, Episcopal Commission for the Cultural Heritage of the Church. Currently, he serves as the Philippine Resource Person for the Development of the UNESCO Competency Framework for Heritage Professionals in Asia. Let us all welcome our resource speaker this afternoon, Dr. Eric B. Zenito. Good afternoon, sir. Good afternoon to uh, the CAPI's uh, tourism team. So thank you very much for giving me this opportunity to share uh, some thoughts and insights on heritage during the celebration of our National Heritage Month. So do we begin the lecture? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. Wait, so just give me time to share with you the PowerPoint presentation. Muli po sir, maraming salamat po sa pagpaulak ng ang invitasyon. Kami po ay natutuwa na kayo kasama namin ngayong hapon. So, do you see the uh, presentation? Please yes, share. Yes, sir. Okay na siya? Apo, sir. Okay. So, our topic for this afternoon, I hope everybody, uh, they, you have your coffee with you. Uh, alam na naman, ang oras na to talagang challenging to give a lecture. And okay lang kung face-to-face, -face, pero if your lecture is technologically mediated, this is another layer that we have to uh, struggle with. So I hope everybody will um, find time and will be able to walk through with me dito sa ating explanation itong Heritage TikTok. Now, um, I deliberately made a very catchy title because I think in these uh, turbulent times of COVID-19, isa sa pinaka uh, popular na naging preoccupation ng ating mga naka-quarantine o naka-lockdown na mga colleagues at mga kaibigan ay mag-tiktok talaga dito sa online uh, digital format. So, without much ado, tignan natin paano ba natin i-explain itong heritage tiktok na to, especially for the young and for the youth. So, it was quite intriguing kasi when you hear the word TikTok, it's really a vibrating sound. And pag tinignan nyo yung definition niya sa internet, this is a Chinese video sharing social networking service. This is a Chinese platform. No? So, parang overkill na kung sinasabi ko pa sa inyo na made in China ito. This is a bite dance company um, established by Zhang Yiming. And it used to create ito nga, short dance, lip sync, comedy, and talent videos. So this is a platform where you create, share, discover short music videos. So parang karaoke, may sayaw. And then you're able to interact with it because it's an app. So this app is musically used by the young people, an outlet to express themselves through singing, dancing, comedy, and lip singing. I think this app has been quite timely because you are just interacting with your uh, laptops and with your cell phones but you are able to entertain yourself and other people so isa sa pinaka i think popular na na-encounter ko actually hindi ko maginawa ito pero talagang the way it has evolved no until it was picked up by so many people talagang parang phenomenal na so let's see itong statement ni Kim Chu that eventually became very viral. So, ang laging binabato sa amin, law is law, law is law. Paulit-ulit, paulit-ulit. Hindi ka graduate ng law, huwag ka magsalita. Eh kayo na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? May alam ka na panood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa, sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So, law, 
ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon, it's para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabi yung pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may, sina- may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. So, so with that, tignan natin paano ito na-transform at naging very popular interpretation ng TikTok. Okay, so, ang tanong natin ngayon, with all this tiktoking na nangyayari, kahit natoktoking pa yan, tiktiking pa yan, do you think that is heritage? No? Nandito tayo sa Heritage Month. Paano natin ngayon siya i-fit kung papasaba siya as heritage o hindi? I'll just give you one more, siguro, case study. Kasi dito magtataka ka rin, parang pareho nga sila. Now, this is a case wherein ito ang reggae music, Jamaica. At ito, ninominate ito for intangible heritage ng humanity. At alam niyo yung reggae, this is a uh, music by the oppressed or the marginalized sa Jamaica. So, over the years, ito music na to, it had influences from the core Jamaican, North America, Latin, at nabuo na nabuo. At even yung topics, yung themes, yung motifs nitong type ng genre music na to, it's about injustice, it's about resistance, love, humanity. The same kung paano nabubuo ngayon nitong mga uh, awit natin at kahit na itong TikTok na to. Umiiba lang yung platform pero the way ang trajectory niya bumubuo para nagiging heritage siya. So tingnan nyo, ICH representative list noong 2018. Ibig sabihin, naging intangible cultural heritage siya of humanity at dineclare siya ng UNESCO noong 2018. So uh, we will try to see sa ngayong panahon ng COVID-19, ano itong mga mukhang umuusbong ng mga heritage at ano palagay natin ang mga kwento na lalabas dito? Now, let us define first, ano ba ang heritage? When you talk of heritage, there are many forms. No? So, dito sa mga images natin, well, you have churches, you have a white church. You also have your important paintings na nakadeclare na national treasure. So, you have one sa upper part ng screen, ito ang scholarium. It's in the National Museum. So, maybe beautiful sights, beautiful views. So, El Nido, nandiyan rin siya. Uh, on the left side of your screen, you will see crafts. Nako, ang kapis, ang daming crafts. No? So, all over the Philippines, ang daming crafts. Yung nag-ahabi, nag uh, Even the festivals, the street dance festivals that we have all over the country. That is also a heritage. Natural formations, so underground river natin, this is a World Heritage Site. And even itong mga transferred houses na makikita nyo sa baga, that's also an example of a heritage. No? So, iba-iba ang antas ng kanilang authenticity, iba-iba ang antas ng kanilang integrity, but nonetheless, papasok sila sa definition natin ng heritage. Now, in your papers, Siguro maganda yung exercise natin. When you talk of heritage, it's about the past. So, what can you do now is write your earliest memory as a child and at what age. This is my example here. No, You see here an old house. 
Actually, yan po ang ancestral house namin sa hometown namin. And my earliest memory was five years old. It was very clear, no? In this house, early morning, may dadaan dyan na nagbibenta ng puto. Yung put-put, nakasakayan sa bisikleta. At meron siyang dalawang lata na punong-puno ng puto. So, just in time, pag nagpupot-pot na siya in front of our house, tatakbo na ako niyan doon sa grand staircase. You can see yung mamang nakapote, lolo ko po yan. At immediately, sasulubungin ko siya because yung favorite na puto ko, nandyan na sa agahan. With this experience, I'm sure you also have your own earliest experience. And the earliest experience, ang age niyan, mga around five years old eh. It can be four, it can be five, it can be six. Nothing earlier. No? But the moment you have your earliest memory, mapapansin nyo, the physical surrounding is very clear. No? Kung event man yon may nangyari, it's also very clear. Yung sound, I mentioned earlier yung pot-pot, halos naririnig ko pa siya. Yung smell, yung amoy ng puto pag kinakain ko, na-imagine ko pa siya. No? So, even yung touch. So, kapag tumatakbo na ako, mafe-feel ko yung sariwang hangin ng umaga dyan sa likod ng palayan. That is a feeling na very, very refreshing for me, lalo na sa umaga. And of course, pag meron kayong experience na very early, yung perspective, saan nyo siya nakikita? No? Sa harap ba? Sa likod? At nasisense nyo lahat. Our memory is always inputted, lagi yang nakapaloob sa iba't ibang senses natin. No? Ang hirap gumawa ng memory or halos wala kang memory kung walang complete senses. Kung ano lang yung active dyan, yan ang magbubuo ng inyong memory. So, this is about the past. This is memory making. Now, let's go to the present. I think ang present, mas interesting sa inyo. Now, explain the meaning of your name. Ang picture ko dito sa present ay isang picture ng magkakabarkada. Actually, group picture po ito ng mga estudyante ko. No? May graduate students. Pag nag emo emo sila. So, na, nagkukunwari sila pag nag-field trip. Now, look at this. Isa dyan sa kanila, pinangalanan na Billy Ray. Si Billy Ray na kilalang basketball player na negro. Pero, naging couturier siya. So, kilala nyo na siya kung sino dyan. Meron din dyan isang uh, student, pinangalan siya sa isang kilalang poet, si Edgar Allan Poe. Kaya lang, naging Uh, manunulat din siya, pero para sa periodiko. Now, may isa rin dyan, pinangalan ayon sa buwan na kanyang panganakan. So, April. So, marami tayong salaysay or marami tayong hugot with regards to the sources of your name. Now, madalas, o matatanda ang nagbigay ng pangalan sa atin, puro santo yan o puro pangalan ng mga lot lola. No? I could still remember nung high school ako, yung aking kabarkada, in fact, my best friend, he had the most and the longest name no, doon sa birth certificate. So imagine nyo ang pangalan niya. Gerardo Martin Celestino Ramon Tadeo Maria Concepcion Valero. Kung ikaw magsusulat niyan sa papel mo, talaga mauubos ang papel kakasulat ng mahabang pangalan na yon. Galing yon sa mga lolo't lola niya. Now, I also had a classmate nung college, parang Edgardo the Fifth. So, ibig sabihin, pinangalan talaga siya ayon sa pangalan ng mga kalulululohan, kalulululohan, katatay-tatayan niya. So, ikalima na siya. Now, others are very, very politically conditioned. May kaibigan ako, buong pamilya nila tungkol sa may pangalan na Malaya, may pangalan na Sining, may pangalan na Diwa, may pangalan na Rebo para sa revolusyon. While others, may inaanak ako, lahat ng magkakapatid naman, pangalan sa celestial bodies. So, pangalan ng mga anak, rain, sky, star, si cloud. So, very interesting. Now, what does this mean? Yung mga pangalan nyo are 
your identities. It's your present. But it's also connected to your past because yan ang mga aspirations, yan mga dreams na inyong mga pamilya para makuha nyo rin yung ideal character, attitude, behavior ng kanila mga idolo. No? So, this is an example of the present. This is a heritage of the present. It's about your identity. So, yung una is about your memory, the past. This one is your identity. And, siguro, sa future, ito na siya. Isulat nyo sa notebook nyo kung patay ka na paano mo gustong maalala ka ng mga kaibigan mo. So, ang ating image dito, Michael Jackson. No? Tingnan mo ang nakalagay sa lapidan niya. So, hometown of Michael Jackson. So, Garyville, Indiana. Ang nakalagay sa baba, doon sa epitaph niya, ha? never can say goodbye. So, ano kaya ang ilalagay niyo sa inyong mga puntod? Paano niyo gustong maalala? There are very interesting uh, phrases no, na nakalagay sa epitaph. So, for example, uh, naririnig nyo lagi ito sa cartoons, yung boses ng mama na Donald Duck. No? So, pag sinasabi niya, that's all, folks. So, may kita mo na dyan, di ba, yung Looney Tunes. Si Mel Blanc, yan ang boses siya. Nung namatay siya, ang nilagay sa kanyang puntod ay, that's all, folks. So, alalang-alala mo kaagad siya. The other one is si Martin Luther King. No? So, Martin Luther, kilala yan sa so human rights, ang nakalagay sa kanyang puntod, uh, free at last. No? So, siya ay tumutukoy sa human rights, sa civil rights, and of course, sa uh, democracy. So, here, may kita nyo yung three phases ng heritage, past, present, future. You have a memory, you have your identity, and then yung future. Paano mo gustong maalala? How would you like to be immortalized o paano ka magkukontinue na sa iyong sa memories ng mga sangkatauhan? So maganda sana kung mabasa natin ang sagot. Checkin nyo nga yung mga sagot nyo. Ano ang earliest memory mo? Ano ang source ng pangalan mo? No? Ano ang future na ilalagay sa inyong lapida? So, it would be interesting, like Sir Al, si Sir Al Tesoro, yung ating head dyan sa Capis, he just celebrated his birthday. So, I think it's high time that we give him a very meaningful greeting. So, nagtataka ako, sa edad ni Al ngayon, ano kaya yung earliest memory niya? No? Kumakain kaya siya ng marami dati? And then, saan lang galing ang pangalan niyang Al? Bakit Al lang, hindi... A Alfonso's pa nga pala siya. No? So, saan galing ang Alfonso's? So, dapat magulang magsasabi nun at siguro I'm sure alam ni Sir Al. And sa future, nakuwag naman sana. If ever ilalagay sa lapidan ni Sir Al, ano kaya yung gusto natin ilagay sa lapidan niya? No? Ang walang pahingang uh, heritage governance uh, authority. Yung mga ganyan. No? So, it would be nice to see how will you be able to track no, your transition from the past up to the future? Ito siguro yung pinaka-basic na diagram na masashare ko sa inyo paano natin i-discuss itong heritage. No? Uh, I think this is not very exact kasi nag-overlap sila pero it will facilitate a better understanding kung paano natin tinitignan ang heritage at madaling natin sila i-classify. So this is the three-sided pyramid. Three sides lang po siya. We'll try to do this mamaya. Ha? So prepare one sheet of paper kasi gagawa tayo ng three-sided pyramid. Pag pyramid po, meron kang base. Pag pyramid, meron ka rin apex, yung tuktok. So isipin natin, the lower part, the base, is nature. At the upper part is culture. Bakit ganon? Mas malaki po ang ating environment, ang ating ecology, ang ating nature. Now, man cannot exist without nature, but nature can exist without man. So alam natin yan because of COP21, ating climate change. 
paano nagiging cultural heritage ang nature or natural heritage? Well, ang simple, the moment ang tao pumasok sa nature at may gagawin siya doon sa mga natural elements, that becomes culture. May ipe-perform siya, may skill siyang i-apply, that will be cultural heritage. So example, kung meron kang puno sa gubat, that's nature. Pero kung dumating ang tao, pinutol ang puno, ginawang tabla, ginawang floorboard ng bahay, mula sa pagputol niya ng kaoy hanggang pagka-floorboards ng bahay, that's culture already. No? Kung meron kang buhangin sa dalampasigan, dyan sa kapis, ang dami niyong beaches. That same sand, pag dumating ang tao, binungkal, minix sa semento, part ng aggregate, nilagyan ng konting bato. Magiging semento na siya at dingding ng bahay. So, that becomes cultural heritage. No? So, any incident or any episode na ang tao ay mag interact and itatransform ang nature according doon sa kanyang mga intentions and interests and motivations, then that will become cultural heritage. Yung red, siya ang cultural heritage natin. So, there are two big classifications. So, ano po ito? The two big ones are intangible at tangible. Tangible, ibig sabihin, mahahawakan natin, mahihipo natin, mahihipas natin. Intangible, nako, hindi natin mahahawakan yan. Wala yan sa sense of touch. Mafe-feel natin siya, mararamdaman natin siya. No, may experience natin siya, pero hindi natin siya mahahawakan. Yung tangible, nakikita nyo sa front side, it can be divided into two. Movable and immovable. So ang movable, madali lang yan. Yung mga museum objects natin, at transfer siya, namumove siya, no, natatranslate siya. Tangible, immovable, ibig sabihin, ah, ito medyo permanent siya. So often, nagre-refer tayo dito sa mga buildings. Nagre-refer tayo dito sa mga tulay. Nagre-refer tayo dito sa mga simbahan. Yung talaga monumental na siya. No? So, what are the two qualities of this heritage pyramid? One, lahat po ng ating sides magkakadikit. They are connected to each other. I think isipin natin na important ang characteristics na to. Pag nagdi-describe tayo ng isang side, tangible, immovable, simbahan, kailangan i-describe din natin ano kaya ang tangible, movable sa loob? Ano ang mga gamit niya sa loob? So meron siya mga upuan, meron siya mga relikwaryo, meron siya mga chandelier, meron siyang altar, may santo. Lahat siya na uuro. Ano ang kanyang natural heritage? Ano ang kanyang base? Ay, marami ang simbahan. So meron tayong mga putik, meron tayong bricks, meron tayong bato, meron tayong shells, meron tayong halaman, meron tayong vines, meron tayong timber, meron tayong puno. Lahat po yan galing sa nature. And yung isang side niya, nakadugtong sa intangible. So ano ang intangible sa simbahan? Napakarami. KBL na lang. Hindi niya makakalimutan. Ano yung KBL? Kasal, binyag, living. So lahat ng mga experience na yan, nangyayari yan sa simbahan. So that in itself, lahat na lang. Awit, procession, fiesta, festivals, no? mga ritual. So these are intangible heritages natin. Now, this kind of explanation allows you always to remember pag kayo magkikwento ng isang movable or immovable or tangible, para mabuo ang kwento, isipin nyo yung pyramid na ito. Marami-marami kayong makikwento kasi pag ilalagay nyo ang isang pamana natin or heritage sa konteksto ng pyramid, dikit-dikit na kaagad ang kwento niya. No? So, what are some siguro examples that we can come up with? Ay, tignan muna natin ito. Para sa inyo, kumuha kayo ng papel, medyo pahaba, so gagawa tayo ng three-sided pyramid origami. So, syempre dahil nakaka-download tayo ng sandamakmak na mga video, I will share this with you. It's very easy. Palagay ko magandang sundan nyo ito.
Okay. So, nakagawa ba kayo ng inyong three-sided pyramid? Ngayon, for those who would like to do it again, kasi very interesting yung three-sided pyramid para mabilis ninyo maintindihan. Anong nga sinasabi ni Sir na three-sided pyramid? So, based on the two side the two dimensional diagram tignan natin kung mabubuo nyo yung origami na itinuro natin sa previous slide yun tignan natin ang mga examples ng iba't iba natin mga heritage diyan sa kapis since this is a uh, hosted presentation from other from our provincial tourism uh, affairs office maganda siguro na tignan natin ano ba makikita natin diyan sa kapis for nature, I think many of you are uh, familiar yung Bye Bye Beach, dyan sa Roja City, uh, uh, Kadimahan River, uh, Hinulugan Falls, Balisong Cave. Now, meron din kayo Mangrove Echo Park. Now, this is getting to be very popular itong mga uh, river packages ninyo and the natural sites. And I think uh, particular because of your long coastline and because of your uh, seafood strength no, as a province, um, this is something that you should really harness. Very enriching. Very enrich ang mga uh, experiences ng mga turista dito, ang mga bisita ninyo. Now, natural heritage, we also have the built heritage of Capiz. Now, sa city center, dito ko nakita na marami pa palang mga relatively significant na built heritage. So, Capiz Bridge is uh, one very important structure na, well, kilala lang siya as a thoroughfare, but actually historically, yung mga old prints ng Capiz, nandyan na yung bridge na yan. Of course, it used to be very big, but now, dahil nga sa traffic, maliit na rin siya. No? So, you also have the uh, Panubleon Museum. Ito po yung water tank. Uh, this is an American figured structure, ang Capiz Provincial Capitol, no, at the city center, at yung simbahan na Immaculate Conception Cathedral. Now, you also have the uh, Rizal Monument, a very American period uh, marker, no, so right at the city center. Now, all of this, I think, uh, provide you with that sense of place and that sense of identity because the moment makita nyo yung mga angulo na to, alam nyo kagad na kapis na talaga kayo. No? So these are your built heritages. Intangible heritage. Intangible heritage are many expressions no? mula doon sa inyong crafts, uh, yung inyong food. Itong inubara na manok, na-try ko na to. Ang sarap-sarap talaga nito. No? Uh, Yung basoy, silampinan, and siguro up to now, Capiz still um, has that vestige of yung mga aswang-aswang stories nila. Now, other than the aswang stories, meron din kasi mga stories sa mga indigenous peoples ng Capiz. No? So yung mga uh, panay bukid nun, doon sa central towns ng Capiz, meron din sila mga traditions na intangible, meron sila mga pamahinin. I think this should be part of the uh, intangible heritage of Capiz province. Movable heritage. So ito po ang mga important objects, artifacts natin. So of course the Capiz shell, the crafts. Um, this is very famous in Capiz. Itong biggest bell sa Panay Church. No? And even the uh, religious images uh, sa ating parks. Now, inside the museum, yung Panubleon Museum, you see a number of copies, old photos, archives, yung mga old publications, at dito makikita ang kanila movable heritage. So, these are components no, of heritage. Now, what we do para makabuo ka talaga ng heritage kasi may components ka is put these components together and you must be able to weave a story to connect all those elements. Heritage is a storytelling exercise. No? So, pag gagawa ka ng story, you do a storytelling, it's really meaning-making. You try to surface and you try to enhance what is the meaning 
no? Nung story na yon. Eventually, yung meaning making na yan, dapat isang word lang kalalabasan yan. Ano kayang significance? Ano ang saysay? In one word, how will you compress all the elements, all the components of that particular story? Para pag nakita ko na ang word na yon or yung element na yon, alam ko kagad na ay tungkol sa kapis yan. No? So, example natin. Natural heritage. Meron ako ditong apat na pictures. No? Maganda sana kung may isa pang picture. Pero ano nandito? You have the Mount Hamigitan Wildlife Sanctuary. You know, this is a mountain na World Heritage Site ng Philippines. The only mountain na World Heritage. Siya po ay located dito sa mapa ng Pilipinas. It's in Mindanao. You go to Davao Oriental, southeastern tip of the Philippines, nandyan ang Davao Oriental. Meron dyan isang peninsula. The whole peninsula is actually the mountain. Isang bundok lang siya. And it's called the Mount Hamigitan Wildlife Sanctuary. Ano yung strength ng mountain na to? Surprisingly, 20,000 hectares ng tuktok niya. It's like a plateau. Puro siya bonsai forest. So alam niyo yung bonsai. Punggok na mga puno. Sing taas lang ng aking bewang. No? So kung ako nga hindi ako katangkaran, eh hanggang bewang ko lang. Maliit talaga yung punong yon. Pero, if you're going to check on the age of the trees, aba, may mga umaabot na rin ng mga 100 years old. Pero, maliliit ang puno nila. Now, because of this, you'll be surprised, nag-adjust din ang mga hayop at insekto. So, some insects are also small. Na bonsai din. No? So, this is a very interesting narrative na because of the situation of the flora. Nag-a-adjust din. Para nag evolve pa. Para nandyan pa si Darwin. Bumubuo pa siya. Nagiging laboratory pa ang buong lugar na to. This whole story is interpreted in this building. This Mount Hamigitan Museum. Kinikwento nila ang mga flora and fauna at isa nga dun sa pinaka-powerful na mga hayop sa buong teritory nito Mount Hamigitan. Itong ibo na to yung monkey-eating eagle. So, please remember, ito talaga ang eagle na dapat sa kanya. 200 kilometers ang kanyang range. Isang pair lang yan siya. Kung meron pang ibang pair dyan, mag-aaway talaga sila. So, you can just imagine ang lawak ng kanyang range. No? So, there is one couple in this mountain na ang nagahari dyan ay ang ating Philippine eagle o ang ating monkey-eating eagle. Now, all of those elements, even just from pictures, you put it together, makakabuo ko na magandang kwento nitong Mount Hamigitan Range and Wildlife Sanctuary. This is also the same of how we put together a nomination for a world heritage. Paano mo sasabihin na mahalaga ang bundok na to? Bububuin mo ang kanyang components, i-research mo siya, pag interview tayo, and then, of course, dapat binibisita at inaakyat ang bundok na to. Ibang-iba, the moment na experience mo siya because you are able to put together a very vivid memory and a very, very strong story and narrative of this mountain. So, yan po ang ating Mount Hamigita. Built heritage. Nako, ito yung ating magandang metropolitan theater dyan sa Manila, dito sa Plaza Loton. I think marami tayo mga provinces, may kanya-kanya-kanyang mga theater. No? In Capiz, I'm sure meron kayong theater. Sa Iloilo, meron kayong theater. Cebu, meron niya mga theaters. Even Cagayan de Oro. So, there were early theaters, but this one, na itinayo noong 1931, it was started around 1927, natapos na noong 1931. Ang details, ang structure, ang design nitong theater na to for our 1931 building, kakaibang kakaiba. 1930s, kilalang kilala ang style na neoclassical. No? So ang style ng ating National Museum, ang style ng ating post office building, neoclassical lahat yan. So all of this, may kita mo, parang 
umiba itong building na to. Ang style kasi nito ay Art Deco. So, international style siya, Deco style, pero nilagyan ng kanyang arkitekto, ang arkitekto itong mamang nasa kaliwa natin, si Juan Arellano, at siya ay naglagay ng Philippine elements. So, meron diyang mga mangga, may dahon ng saging, mga saging, meron siyang mga uh, birds of paradise, no? ng mga details at mga design sa loob ng teatrong to. So, all of this make this building very different from the other buildings. Bakit ko nilagay ang Burnham plan dito? Pag chinecheck nyo ang plano ni Daniel Burnham nung dinidesign ang buong uh, Luneta at Manila, ang building na to talagang itinalaga niya, talagang pinwesto niya sa isang very strategic position kung saan tatawid ka na ng Pasig, may kita mo ang magandang building na to. And of course, some of the important details na nagpapakilalang very artistic at aesthetically significant ang building na to. So, inaayos pa rin ng ating mga uh, national cultural agencies, ng ating National Museum at National Historical Commission, itong Metropolitan Theater. And hopefully, very soon, mabubuksan siya at we will be impressed and awed by the details of this building. So, again, you are able to put together a story Kung meron ka mga detalye, kung wala kang detalye yung ma-research, mahirap gumawa ng kwento ng heritage. So, it takes a while before you are able to establish heritage kaya siya o hindi. No? Ano kaya ang kwento niya? Pago ka magbuo ng kwento, ano ang detalye niya? No? So, for the youth, hindi lang basta-basta sabihin mo, ah, heritage siya. Dapat, Marami kang mga detalye, marami kang mga elemento, marami kang components para mapagdugtong-dugtong mo ang magandang kwento ng heritage na yan. This is a heritage very near copies. Ito po ay heritage ng Malay kung saan nakalagay at nakapwesto ang ating Boracay Island. So meron tayong mapa sa upper right hand side Nakikita nyo ang isla ng uh, Boracay at pati ang isla ng Romblon. No? So ang Malay na doon, makita nyo may nakikriss-cross. Ibig sabihin, alam nyo dito sa Malay, nakalimutan na nila. Meron pala silang tradisyon na gumagawa sila nitong bakor or boat na ito. Ang tawag nila pangko. Bumabiyahe itong pangko para i- Hatid ang mga tao sa iba't ibang isla ng Mindoro, Romblon, Panay, at sigurado pati hanggang Kapis dyan sa inyo. So, ang natitira na lang na painting ay itong nasa kaliwa natin. No? It's a painting in the 1960s at yung puting bapor na may layag, yan ang pangko. Tingnan nyo, hangin lang ang ginagamit niya. At yung mga huling mga timon yung huling parte na baon na sa buhangin at may kita nyo sa mga likod bahay nila dyan sa Malay o kahit na sa Boracay. Marami rin ang mga dokumento na nagkikwento na meron dating mga bapor na ginagamit dyan sa Malay, sa Boracay para maservisyohan ang mga tao. Bakit sila nagbabapor? Hindi sila sa kalid dumadaan. Ang hirap pala ng mga bundok dyan sa aklan mula kapis, umiikot ka pa hanggang antike at iikot ka hanggat makarating ka doon sa katiklan. Pero ngayon, dire-diretso na ang highway. So, ito pong kwentong ito ng pangko ay kwento ng galing ng paggawa ng isang uh, baroto or barko. So, ito ang boat building tradition ng Malay noon. At may kita nyo na dahil sa barko na to nagpalit-palit ang mga pamilya. Pati ang lingwahe ng aklanon, nag-iba-iba. Isipin nyo dyan sa Malay, tatlo ang lingwahe nila. No? So, umi-iba-iba, depende kung saan barangay ka. So, may explain ng ating heritage because of that story, kung paano siya nag-iba-iba. Because of the crisscrossing of the seas, the migration of people, 
from three major islands. So, magandang maganda ang kwento ng pangko, yung mga ritual, kung saan ang galing ang kahoy, sino ang mga unang may-ari, sino ang mga masakay. So, lahat nito ay isang buong kwento on a movable heritage. Intangible heritage, uh, actually ito ay kwento ito ng movable heritage, itong kwento ng Parisian life ni Juan Luna. Marami pa pong elemento rin ito. No? In fact, this is one major lecture kasi ito po ang painting na binili ng GSIS noong 2002. So may kita nyo dito itong painting ni Juan Luna, no? 1892, noong 2002 nung binili ito ng GSIS. Napakalaking controversy because nagkakahalga ito ng 46 million pesos at ang bumili ang GSIS. So, lahat ng teacher o malma, lalo na public school teacher, na sila ang unang mga miyembro or the primary members ng ating GSIS. So, dito may kita ang painting ay award-winning doon sa exposition sa uh, St. Louis at may signature siya, original siya, at konektado itong painting na to sa pag-aaklas sa Revolusyon noong 1896 at konektado rin ito sa pagpatay ni Juan Luna ng kanyang mga uh, mag-anak. So, if you have all these details, mabubuo mo ang kasaysayan na painting na to, lalong-lalo na yung characteristics niya, yung kanyang uh, pagmamayari, up to the point na ano ba ang kanyang significance o ano ang kanyang saysay. No? Ano ang kwento? So, lagi nyo itatanong, heritage ba? Heritage. Ang susunod tanong nyo, anong kwento? So magpapakwento ka ngayon. At doon sa kwento mo malalaman, ah, mahalaga pala siya. So mahalaga siya sa anong antas. No? So doon mo lang malalaman kung mabubuo mo yung kwento ng heritage. Yung sinasabi natin, ang storytelling ay meaning making. Ang meaning making ay meron siyang halaga. Ano ang significance niya? So, kung maraming marami na kayong na-research, marami na kayong nakalkal na libro, marami na kayong na-interview, marami na kayong pinuntahan para ma-check kung talagang totoo nga bang may ganyang heritage. No? Isusulat nyo ngayon siya, isasummarize nyo, at ito po ang tinatawag natin, SOS. Statement of Significance. So, this is the comprehensive summary of the values of a place based on evidences. O ha? Evidences, hindi haka-haka. Meron ka talagang pinagkunan ng inyong research. May pinaghugutan ka. Hindi lang yung ang parang chismis naman yan, hindi yata totoo yan. So anyway, kung marami kayong in-interview, mavavalidate nyo rin naman yan. It's written clearly. So isusulat nyo siya, aayusin nyo, paano ko ba ipoprove? O paano ko talagang itatalaga na ito ay ang kanyang kwento, ito ang kanyang sanaysay or a narrative. Logically for understanding of the general public. Pag sinusulat nyo siya, dapat maayos. Hindi yung talagang hinulog nyo na lang lahat ng inyong data. Bahala na yung magbabasa niyan. Bahala na sumakit ang ulo niya at gumawa siya ng sarili niyang kwento out of that. Hindi siguro tama yon. As an informed uh, researcher, Ayusin nyo yung pagkakasulat para kung sila mag-research ulit, madali nilang magamit ang inyong pinagsaliksikan. So, gagawa tayo ng SOS. Paano tayo mag-research? Ito na ang paggagawa ng ating saliksik. So, tatlo po ang kadalasan ginagamit namin sa heritage para magsaliksik. No? Physical, oral, at archival investigation. So itong tatlong ito dapat talaga nanunuot na sa kalamdan nyo. Nasa buto nyo na yan. Kung gusto nyo maging heritage worker, gusto nyo tourism worker kayo, dyan kayo sa tourism industry, magaling kayong tour guide, ito ay isang sistema ng pagdidisiplina sa inyo. Pag gagawa kayo ng tour script, Maaangkin nyo ang tour script kung talaga ang galing nyo sa physical, oral, and archival investigation. Ano ang physical investigation? Meron kang isang lugar, dapat physically napuntahan mo siya. No? 
So, example. Paano kayo gagawa ng heritage study? Ito nga ang physical, oral, archival. Yung tatlong nasa gitna. Documentary research, field study, collecting community knowledge. So, ang archive research, documentary, field study, physical, collecting community knowledge, oral. So, physical, oral, archival investigation. Ito po yung pinaka-exercise ko sa mga estudyante Kunwari, sa UST main building, yung aming eskwelahan. So, para sa documentary research, chechikin nila ang mga lumang plano, chechikin nila ang mga lumang mapa, no? field study, yung buong building, chechikin nyo. Sukatin ninyo, titignan nyo yung mga crack. Minsan, alam nyo yung interesting, tikman ninyo ang inyong building. No? Kasi di doon malalaman na Naku, maalikabok na pala ito. Naku, maalat na pala ito. O baka mamaya, dyan sa inyong mga building malapit sa mga asukarera, matamis pala ang building ninyo. So, it takes a different uh, boldness no, to really experience yung heritage sites. Collecting community knowledge. Ang research po, dapat i-enjoy nyo even sa pagkolekta ng mga kwento-kwento ng mga tao sa paligid. Some of the people, minsan dyan sa heritage places ninyo, matagal na sila nakatira dyan. So meron talaga silang personal knowledge at personal connection. Marami silang personal stories related to the heritage site. And these are very important stories na pwede nyo idagdag doon sa pagbubuo nyo ng kwento para makabuo kayo ng heritage at makaprove kayo ng heritage. So, tignan natin. Documentary research, archival. Ito po ay pagsasaliksik sa mga mapa, plano, photographic picture collections, yung mga old pictures nyo po. Books, articles, reports, archives, and documentary collections. Now, nung ni-research namin yung UST, may kita nyo ito nung 1920s, nung ginagawa pa yung aming campus ni Father Roque Ruano. Aba, nagulat kami, may plano pala siya. Yung aming main building at yung hugis, yung form ng aming campus, parang susi ni San Pedro. Look at this site plan. Ang Espanya po ang nasa baba, dyan dumadan ang mga jeep. Pagbaba mo, papasok ka doon sa walkway namin na tatlo at ang matutumbok mo ay yung kahon sa taas ng ating illustration. So, kita nyo ang kanyang hugis para pa rin siyang susi hanggang ngayon. No? So, I think documentary research, lalo na sa panahon ng COVID, kung kayo ay i-assign sa online research, the best is the documentary research. Kasi accessible na sa atin lahat yung online na mga Google, yung search, yung ating mga academic papers at articles, even yung mga books na minsan hindi accessible, may kita nyo, may nakiging accessible na siya lahat. Old photographs, nako, yung mga lumang pictures ng copies, no, may kita nyo na yan, na nasa koleksyon sa Amerika, panahon na Amerikano, kompletong-kompleto sila dyan, and now they are all accessible, no, lalo na doon sa Flickr, kung ano-anong pictures na talagang valuable at makikita nyo ang mga lumang images ng inyong kabayanan. So, documentary research could still be undertaken ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Field study, survey. Padalas dito, ito ang pinaka-requirement ng any heritage work. This is anthropological, archaeological field works. So, Physical investigation, historic surveys, fauna surveys para sa ating mga halaman, vegetation survey, landform, soil geological survey. Ito po ay aktual na nandun kayo. Ito po ay malaking usapin. This is a very big issue in the heritage world now. Pinag-uusapan ito. How will you conduct a field study kung lahat tayo naka-quarantine? Paano ka gagawa ng isang sa liksik, that's very, very first-hand in primary information. No? So, isa ito sa magiging challenge, isang malaking hamon 
para sa ating heritage workers because we will feel handicapped. Ito po ay isang kakulangan sa mga darating nating practice. And for a while, we may have to satisfy, we will have to settle for the documentary survey or ating uh, archival survey. Hindi natin kaya muna mag-field study sa panahong ito. And, uh, of course, you have your oral investigation. As I told you, yung oral investigation natin, yan ang mga interviews natin. Now, let's look at paano ho ba nagmumove mula doon sa nakaraan hanggang sa future. Ito ay isang diagram din na magiging malaking tulong para sa ating mga kabataan just to understand. Oo nga, sir, paano ba natatransmit? Okay, kanina nagsimula tayo yung past natin, yung memory na alala nyo na nung maliit kayo, anong earliest memory ninyo. Present is identity, yung pangalan ninyo. At yung future, yung continuity, dito po natin nakita yung uh, kung mamatay kayo, paano nyo gustong maalala ng inyong mga kaibigan. Now, all of this, memory up to identity, continuity, natatransmit po yan. And that makes heritage very, very immortalized. Paano itinatransmit ang isang heritage? Well, tradisyon. Pwede natin ipasa-pasa yan kasi lagi natin ginagawa bilang pamilya or lagi natin ginagawa bilang kabayanan. So kung may festival kayo dyan sa Kapis, every year na kayo festival, natatransmit yan sa mga kabataan. Pwede rin sa education. Itinuturo kasi eh. So naipapasa siya. Pwede rin sa legislation. Isinabatas. So you have no choice. Talagang kailangan isakatuparan mo yan kasi nakabatas siya. Or even sa turismo, no? promotion. Pinopromote ng pinopromote ng pinopromote. Lagi siyang naaalala, nagiging memory hanggang nagiging identity siya ng bayan natin. Now for this one, kunwari, yung ating onlineers, oh, identify nyo, kayo yung nasa gitna sa intersection ng lahat ng linyang yan. Now, you will be looking to the past. Kung ang inyong nakaraan, no, yung inyong past ay very positive, maganda yung karanasan nyo, you are having this nostalgia. Nako, every time maaalala ninyo yung favorite pagkain ninyo with Lola, that is a meaningful memory. It's a positive memory. At kakakain nyo lagi ng favorite na pagkain ni Lola, that's the identity of your family. So, tuwing Pasko, may kinakain kayo. Tuwing Araw ng patay, may special na pagkain. Pag summer, may pagkain din. And of course, pag namatay na yung lola ninyo, iluluto pa rin yan, pero no ibang tao. Kasi gusto nila lagi sa mga okasyon na yon nandun pa rin yung pagkain na yon. So that is a living heritage. Kinukontinue nyo. It's meaningful. You interpret it. Baka may konting pagpabago. Nonetheless, the spirit is there i-approximate nyo lahat na ingredients, pati yung mga okasyon, pati yung mga aktibidades ng pamilya ninyo. So it becomes a living heritage. For buildings, ang nangyayari, meaningful pa rin ang mga lumang bahay para sa mga lumang pamilya or para sa mga nagpa-family reunion. And for you to continue the life of that important building, kasi nga, mahal na mahal nyo yung ancestral house ninyo, Ang gagawin ninyo ay pwede nyo i-preserve, i-restore, i-reconstruct, i-redevelop, and of course, pwede rin kayo mag-innovate. No? So conservation ang tawag doon. Now, there are memories sa baba, ikaw pa rin to, na ayaw nyong pag-usapan. Kasi nga, medyo may issue ang pamilya. Nako, ang isang uncle siguro, may utang, hindi nagbabayad. Meron diyang isang auntie na ospital, pinahulog yung isang uh, anak niya sa sinapupunan. Meron naman siguro, nako, yung kapatid ni Tio na ilagay ito sa mental hospital, ayaw pag-usapan. So, there are memories that connote negative values. So, parang gusto mo kalimutan niya, amnesia mo na siya. Now, for buildings, meron din mga buildings na hindi na natin ginagamit. No? Marami sa mga buildings natin dahil nawala na siya sa konteksto, it's been gone, it's gone out of context, obsolete na siya, nagbago na yung kanya mga kapaligiran, it has become meaningless and obsolete. 
So, marami sa ating lumang buildings na le-neglect, na deface, na deform by dysfunction na contextualized. So, madalas dito, destruction ang inaabot ng building. So, ito po yung pinatutunguhan madalas ng ating mga heritage sites. Very often, this kind of diagram is for built tangible heritage. Ipa, iba pa po ang diagram na intangible heritage, yung kanyang heritage dynamics. Mas maano yon, siguro mas magulo, pero mas dynamic kasi yon dahil intangible heritage na siya. Okay? So, ito yung siguro yung mga magandang pag-isip-isipan natin na saan ba tayo nakapwesto dito with regards to our effort to sustain and conserve yung ating mga heritage sites. Okay, meron tayong test, apat na case study. Pagmuni-munihan yung mabuti kung heritage ba o hindi. Ang shipwreck ba sa ilalim ng tubig ay heritage? Okay, siguro naman heritage. Kasi marami siyang kwento, marami siyang object sa loob, nadyan pa yung kanyang mga bakas, yan. Kung heritage, di ba nakita nyo, i-conserve natin para humaba ang kanyang buhay. Paano mo i-conserve ito ay nasa ilalim ng tubig? Araw-araw ba magda-dive ka para linisin ito? Araw-araw ba dadali mo mga estudyante mo para mag-dive, para ituro ang tungkol dito? So, marami ngayon na may mga heritage tayo. Hindi natin maabot no nasa liblib na mga lugar mayro mga heritage sa gitna ng Antarctica mayro sa ilalim ng tubig nasa gitna ng Sahara Desert nasa gitna o nasa gilid ng Mount Everest all of these are inaccessible bakit kailangan i-declare pa siyang heritage di ba so ito po ay these are some issues and concerns on what is really the purpose of heritage. Why do we have to declare it heritage when it's not even accessible no, to the general public for appreciation? So, these are things that you may want to think about na oo nga ano, so kailan ba ang heritage laging may tao? Or pwede ba mag-heritage na walang tao? So, kunwari, dahil sa lockdown at quarantine, May pumupunta ba sa heritage sites natin? Wala, di ba? So, kung ilang taon yan, i-lockdown tayo, i-consider pa ba siyang heritage? So, these are things, heritage nino yan, para kanino yan. So, because there is no person contact, nagkakaroon ka ba ng heritage? So, very critical yung mga issues na yan. Next. Ang outer space ba ay heritage? Sa pananaman ko. Di ba? Kung ikaw gusto mo maging heritage yan, puntahan mo kaya sa outer space. Di ba? Paano mangyayari maging heritage yan? At sino na naman ang nag-iisip na magkaroon ng heritage sa outer space? Ang outer space ba yung buong outer space? Or yung mga lumilipad na mga satellite? Bakit may ganito? No? So, naaralan nyo ang heritage dati, dati lumang bahay lang namin. Tapos ngayon may heritage na buong kabayanan, buong isla, pati underwater. Naubos na natin i-declare ang heritage sa buong earth. Wala nang mapuntahan, pati outer space gusto nang gawing heritage. Pwede ba yan? No? So, pag nilay-nilayan ninyo, hanggang saan ba yung heritage? No? So, these are very important thoughts na para isipin niyo oo nga ano kasi ngayon yung tinuturo lang natin yung sa pyramid paano naman yung iba pang uh, expressions or manifestations ng heritage so pag isipin niyo yan case number 2 buti wala kayong exam ako ko magkasam patay na ako kuyahan na ito ito na yung susunod na medyo mahirap din Ang gas chambering ba ng Jews ng World War II is heritage? 10 million Jews ang pinatay ng World War II sa Auschwitz-Birkenau. 
Pinuntahan ko po ito sa Poland. Alam nyo, naglalakad lang kayo dito. Pagdating nyo sa dulo, umiiyak na kayo. Kasi kikilabutan kayo over 50 hectares ng gas chamber. 10 million Jews. Tandaan nyo, yung lugar na to ay World Heritage Site. Gusto nyo bang i-conserve ang mga lugar na nagpapaalala sa inyo ng massacre? Tama ba yun? Diba? Gusto nyo bang maalala na may ganitong episode? Kasi hindi lang ito. Naalala nyo ang atomic bombing ng Hiroshima at Nagasaki? Meron dyan na building, ang Hiroshima Genbaku Dome. Yun ang natirang structure after the atomic bombing. Ginawa World Heritage. Ang dami nagreklamo. Pinipreserve nyo ba yung memory ng pag-atomic bomb natin? So, these are very, very sensitive issues. Anong memory ang pinipreserve? Is it for us? Is it the lessons? No? Is it yung kasakiman ng tao? So, all of this dapat isipin ng ating kabataan na ang heritage ba lagi masaya? So, these are things that we may have to think ng malalim. No? So, next case study. Ito, buti na lang wala talaga yung exam. Yolanda. Ang Yolanda ba heritage? So, ito ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa ating earth. Tingnan nyo ang size. Sinakop ang buong Pilipinas. And I'm sure, pati kapis tinamaan kayo. Di ba? Traumatic talaga. Kung may trauma, ang Samar, ang Leyte, ang Romblon, lahat yan nagka-trauma. So, is this heritage for you? Ipe-preserve nyo ba itong memory na to? Or are you preserving other things? No? So, these are very tricky issues on heritage. At marami pang issues yan. Ang COVID-19, iisipin nyo yan. Is that part of our heritage? Yung mga nangyari sa atin. So, these are things that we may have to review at may kita nyo, ito na siya. Kahilera na ng pinakamalalakas na influensya sa ating kasaysayan ngayon ang COVID-19. At ito nga, ayoko na siguro i-explain kung ano ang COVID. Sobrang dami na nating COVID. Sinalaksakan na tayo at tilong-hilo na tayo at talagang lasing na lasing na tayo sa kaka-COVID. Alos ikamamatay na natin to One more week, dead na tayo lahat sa COVID. Okay, next. Give me a place associated to COVID-19. Wuhan. O oh, sige. Ito siya ha. Wuhan, China. Isa yan. Siyempre, RITM. Di ba? Sa atin. No? And then, PGH. Diyos ko, sino makakalimo sa PGH? PGH Hospital. Italy. No? After Wuhan. Ngayon, New York. United States. So, these are places. Diyan sa Capiz. Pag sinabing COVID-19, anong lugar ang naaalala nyo? Anong ospital? Rojas Memorial. Rojas Memorial. Doon lang ba? Isa lang ba siya? Ayun na yun. COVID facilities. Ako baka walang facilities dyan. Alpesoro yan. So, this will always have an association with COVID. Okay, next exercise. Give me objects associated to COVID-19. Face mask. Face mask. Ah, ako. Sugurado yan. Kompleto yan. You have the face mask, the face shield, yung inyong mga gloves, yung PPE. Ito naman ang naubos sa department ko. Alcohol, tissue paper, lahat na lang toilet paper. Ewan ko ba ba't una lagi ang toilet paper. So, ngayon, na-realize nila wala pa lang sila ang toilet paper, tissue paper dapat. So, alcohol, tissue paper, and of course, everybody has the quarantine pass. Ngayon, ang pinaka-coverted, the travel pass. Di ba? Hindi na queue pass. Travel pass. So, all of this, if I were you, kayo mga youth, ipunin ninyo ang souvenir nyo dyan. 
<laughs> lahat yan mag-ipon kayo. Kasi balang araw sa baol, pag nakita yan ng sunahin generation, ba't ang dami nito? para isa siyang buong mercury drug. Then you realize, oh gosh, ito yung ginamit nila noong COVID-19. No? So, ipunin nyo na yan. Balang araw, ilalagay sa museum yan. And of course, mga vocabulary natin, sa dami na abbreviation na lumabas ngayon COVID-19, ito ang talagang nawindang ako sa dami. Marami pa yan. So, meron kang, syempre, COVID, no? coronavirus disease, meron kang PPE, no? physical protective uh, equipment, PUM, people under monitoring, PUI, people under investigation, ECQ, GCQ, MECQ, MGCQ, SD. Ano ang SD? Nakuha niyo SD? Or social distancing yan? <laughs> Social distancing niya. Okay, SAP. Siyempre, alam niya. Yung ayuda. No? Social amelioration program. So, marami pa to. And I'm very sure, pati ang mga bokabularyo natin, lumawak talaga ngayong COVID. Alam na natin ang ibig sabihin ng intubate. Tutubuhin ka na. Di ba? Alam mo na rin ang ibig sabihin ng cremate. <laughs> alam mo na yan di ba? takot na takot ka so we have expanded a particular set of vocabularies attached to this particular episode no? itong episode ng COVID para siyang intangible heritage it's an event na magbago lahat ng buhay natin okay so anong activities ang ginawa nyo nung lockdown ako ito na magkakabukuhan na dito Alin ang ginawa nyo dyan? Marami dyan kumain at natulog. Diba? O, ang dami dyan nag-Netflix. Pandamukal na kloy. Lahat talaga naubos ang kloy. Singing, tiktoking, and syempre, ewan ko kung may nagbasa. Mukhang walang nagbasa. No? So, these are activities that you were able to undertake because of the lockdown. Marami kayong mabubuong kwento. Makakabuo kayo ng heritage ninyo. Depende sa iba't ibang elements. It could be the word, it could be the object, it could be the place, it could be the vehicle. Ano ang sitwasyon? That is a story. At sa stories na yan, may kapupulutan ka laging aral na yan ang magkikerry through ng memory about your COVID experience. Experiences form values that become heritage. Itong episode natin ito ng COVID-19, you were able to develop different experiences and different narratives. At sa bawat experience, meron kayo talagang aral na ang hirap mabuhay na naka-lockdown. Diba? Ako talaga kasumpa-sumpa, ayoko na maglaba. Hindi <laughs> nyo na ako mapapalaba. No? At ayoko nang kumain ng ligo sardines. Hindi ko na kaya isang lata. So, all of those are realizations na ang buhay natin dati talagang nakasanayan, umiba ang buhay natin. So, ano ang learnings natin? Maybe some of you maka-identify dito. Some learnings, survival. Kahit na papano mabubuhay ka, simplihan mo lang ang buhay mo. Simplicity. di ba? Sa tagal ng lockdown, konti lang yung damit na ginagamit mo. Diba? Ang simple mo lang. Hindi ka nga nagpagupit. So, that's like two months. Health. You are so health conscious. Lahat na lang yata ng vitamins, ininom mo na. Lahat ng vitamin C with zinc, lahat ng vitamin E, lahat yata ng juice, lahat ng tubig. Sanitation. Wash your hands every 10 minutes. Mas narami pang naubos na alkohol yung kamay ko kaysa sa bunga nga ko. Can you imagine that? Walang inom pero alkohol ka na alkohol. So, very clean. No? Naka-face mask. Hindi ka pwede pagpawisan. Hindi ka pwede umubo. Pag umubo ka, ikikremate ka kaagad. So, ganyan na yung level natin. Religiosity. Isa pa yan. Because of the online accessibility, walang pwede mo ng church. 
but you have it everything online. Mula sa rosary, sa novena, sa fiesta, sa holy week, naka-online. Kaya nagdadasal talaga. And of course, you have no choice. You have your family. No? So kayo-kayo ang tutulungan para ma-survive yung buong COVID-19. So, take away for the youth. Marami kayong magagawa. No? So, don't think first of something monumental. Importante, buhay kayo. Huwag kayong umubo. Bawal makrimate. Ang importante, intact ang pangangatawan nyo so that the next generation, pag tinanong kayo, anong nangyari noong 2020 na COVID kami? Alam na alam mo ikwento yon because there are many learnings at yan ay magiging heritage sa inyo. So, before we move on and close, I think, che-checkin natin, ano ba nangyari doon sa TikTok ni Kim Chu? At talaga nag-evolve, at nag-evolve, na nag-evolve. Kasi lahat ngayon sinasayaw na yun. At ultimo matatanda, enjoy na enjoy. No? So, ibang-iba yan na yung strain, iba-iba yung version, and this is a favorite version para sa akin. Okay, pwede na lumabas. Maraming salamat po. Thank you very much for the uh, audience and their patience. Thank you. Maraming salamat po, Sir Eric. It was very insightful and really is something that leaves us thinking for the end. We love your presentation, Sir, and it makes us feel like a lot for us to work on. Personally, Sir, I would like to thank you for giving us your wisdom, not only your wisdom, but also your story, Sir. 
And sir, we have here some comments from MJ Reco Puerto. Earliest memory ko was wondering kung ano ang nasa record ng island sa gitna ng Bye Bye Beach, Roja City. My name is a combination ng pangalan ng Lola at Tita ko. Gusto ko ang ilalagay sa labid ako ay ang pangalan ko na nakabaybayin at may nakasugat na padayon. Also sir, we have here from Anna Rose Cerillo. My earliest memory was when I was in grade school. I and my family, every Sunday we go to church at Panay, the Santa Monica Paris Church. My name was from my mother and father name. It was actually the combination of their name, Anna, from my mother, Rose from my father. It will depend to my family if what would be they wanted to put on my lapida when I die. Also, sir, we have here from Miranda Robin Valar. My name and my middle name is Miranda. Para hindi na mawala yung Miranda na family, na name sa family namin. Also, sir, we have here from Narly Gavia. Kamanghamangha ang pagbabahagi ng kaalaman. We also have here na nakaka-refresh daw po yung learning from you, sir, Eric. Nakakamiss daw po ang cultural mapping. Also, sir, uh, ang mga ginawa ng ating mga viewers during COVID-19 quarantine, uh, from Anna Rose Cirillo, cooking, jogging, family bonding, exercise, TikTok, at course, online course po. Ang kwento COVID-19 ko po ay uh, mahirap daw po ang buhay, taas special daw po ang mabilihin yung mga negosyo like restaurants, yung iba na papa online deliver lang daw po yung, yung foods. Tapos pagdating daw po ng social amelioration at distribution of foods, may mga issues pa. But still, maraming lessons daw siya po na learn. Like for example, um, dapat po na tiyakin yung pagbad natin sa ating mga pamilya. Also sir, we have here from Joselito Gozos. Sir, ginawa po namin yung pa-activity yan. Napapalawak ng talasaritaan sa kapo memory matrix. Also we have here from Janice Coronis. Gardening, I was able to compose poems. It taught me to the importance to take care of one's health and of our Mother Earth. Also, we have here from Reynel de Develos. Dahil sa COVID, natuto, natuto ako maging aware sa sarili ko. Kumagana gano'n ako ng oras para sa aking sarili. Unlike noon dati, puro passion ako at saka study. And of course, sir, we have here from MJ Vigo Vigo Puerto. Dito po, during COVID po, dito po talaga ako mas naging malapit sa Diyos. Mas nanalig po kami sa kanya. Marami din pong realizations ng COVID-19. Life is too short not to live this life in the fullest. Nakapag-reflect din po ako kung ano pa rin yung purpose ko sa mundo. Been doing gardening the whole quarantine. Mas nag-aral pa about sa baybayin at ng own culture natin dahil din sa mga subjects namin sa connected history. And now, mas masaya ang buhay. Mas binigyan ko po ng deep meaning yung life ko. Ayun po sir, yung mga takeaways na ating mga nanonood. And uh, sir, at this juncture, we would like to proceed to our questions. If okay na po sa inyo. Thank you much. Uh -oh. Pwede mag feedback? Thank yes sir. Uh -oh. So, uh, first I would like to thank all of the onliners, frontliners, backliners. <laughs> <laughs> lahat ng mga liners nyo dyan na nag-participate. Uh, very valid lahat ng inyong mga na-share. At um, gustong-gusto ko yung sharing ninyo na lalo nyo nakilala yung sarili ninyo. I think that was the main purpose of the whole parang scenario. Yung nangyari sa atin, it's really going back to ourselves. Yung pagpasok sa interior ng sarili interiorization ang tawag doon. Kasi doon mo nakikita kung sino, mo, sino ka talaga at paano ka magsusurvive. No? So, key thing is, you are able to appreciate yung paligid mo. The environment, you need a healthy environment, a balanced ecosystem. Tinignan mo rin, gano'n ba ka ako kalakas physically? Magsusurvive ba ako? So, it's health and sanitation and may kakainin ba ako? So, ang food security. So, lahat yon yung three areas na yon yun na talaga ang push forward natin no? with regards to ecosystem, sanitation, food security, 
And of course, yung social construct na is the family. Ano man mangyari sa'yo, ang maglilibing sa'yo, pamilya mo. So, yun yun. Thank yes, you. Yes, I do agree with you on that matter, sir. At this point, sir Eric, we will entertain few questions from our viewers. Ready na po ba kayo? Okay na. Uh, thank All you. Right. Sir, we have here from Dr. Harold Ortiz Buenvenida. Dr. Eric, I have a question po. About po doon sa heritage transmission, how can we still preserve the authenticity, originality, realness, at meaning ng heritage? Wala po bang threat na magbabago ito? And in that case po, baka nawawala na po ang essential kasi every time ipapasa siya, may konting pagbabago or adjustments or modifications. Maraming salamat po. Uh Oo. -oh. And... Uh... Yes, yung diniscuss natin kanina, hindi natin na-discuss yan, ano? That is uh, one pillar of heritage at isa yan sa mga pamantayan, yung authenticity and integrity. Uh, particularly, if you're going to uh, i-calibrate mo siya sa standard ng world heritage, Diyos ko, papatayin tayo sa, sa criteria ng authenticity and integrity. Now, ito lang siguro mas share ko para simple na lang. Uh, isang semester kasi yan yung authenticity na subject na yan. So, uh, authenticity is applied to um, material built heritages. Hindi siya ina-apply sa intangible heritages. So, isabihin, pag ang heritage ay performative, it is intangible. Isa siyang episodic yung isa siyang ritual, isa siyang sayaw, isa siyang paniniwala. Dahil ini-interpret siya, sinasabi ko hindi siya, hindi siya eksaktong uulitin. Pwede lang siya i-interpret kasi yung gumagawa dati, patay na yun eh. No? So i-attach mo lang kung authentic siya. Doon siguro sa original. Hindi nga pwedeng uri kasi may nauna pa sa kanya. But every time uh, a heritage, particularly a performative heritage, is reenacted reinterpreted. Ang bawat pitik ng daliri or bawat sayar, that will not really be exact. That will be based on the discipline no, of the master. So, meron kang master, itatransmit mo, itatransmit, itatransmit. Depende yan kung education or promotion or tradition. Pagka-transmit niyan, that's one character na pag-performative, intangible, hindi mo mo pwedeng i-apply ang authenticity. Compared sa building, ang building, mamimeasure mo authenticity. Kasi pag sinabi mo yung brick, brick yan. Pag sinabi mo ang pH ng brick ay 0.6, yun ang pH niya. No? Saan galing ang bato? Doon, sa Santa Maria Bulacad. E di tumipa ka rin ng bato doon. Di ba? Measurable siya. It's uh, very exacting. But the moment meron siyang socio-cultural construct, no? lalabas na yung creativity ng tao at intangible ang authenticity hindi ma-apply. No? So, isa rin siguro na gusto i-share. Actually, kasi bukas may isa pa akong lecture na medyo, me, medyo sakit sa ulo na yon. <laughs> ang intangible heritage po, pakisabi nila kayo ito, there are four characteristics. It's enduring, it's both tradition and contemporary. Past siya pero present din siya. It is evolving, nagbabago siya kasi ini-interpret siya. It's exemplifying hindi siya monumental. Araw-araw mo siyang ginagawa eh. ba? Diba? Ang pagluluto mo, heritage siya. Araw-araw mo ang ginagawa eh. There's nothing monumental about it. But it's really the everyday heritage. And it's emitting. Tinatransmit. No matter how, natatransmit siya. Minsan nga, nag-observe lang yung tao, nakukuha na eh. ba? Diba? So, these are things na pag intangible heritage, bumibilog lang siya. Pero iba-iba ang calibration niya. No? Iba-iba ang calibration yan. So, minsan din sa intangible heritage, hindi pwedeng mayroong written history. Minsan, oral history lang okay na siya. So, minsan, na, na, na iskandalo ang mga historians dyan. Bakit siya naging heritage? Wala naman siyang history. Eh, kaya nga performance eh. Bumubuo eh. So, these are things na medyo advanced na, but uh, those are things na gusto ko lang i-share. All right, sige, sir. Okay. Sir, um, personal question po. Among the four characteristics you have mentioned earlier, ano po yung pinaka-importante? 
sa four. Yes, ah, wala, walang yeah. pinaka-importante. Simultaneous yun eh. Sabay-sabay yun ang yayari. Ha-ha. So, okay. essence yun ng pagiging intangible. Yung, yung intangible kasi ang laki-laki eh. Di ba? Lahat ng sayaw, lahat ng kanta, lahat ng pagluluto, skills, knowledge, yung representations, practices, knowledge, uh, lahat yan. Medyo malawak siya. Sige sir, moving to our second question. We have here, gaano po daw kahalaga ng document natin ng ating cultural heritage? How do we do it right? Kasi po pag tayo ay nagsaliksik ngayon, minsan may mga accounts po na dinagbutog na. Paano po ba natin magagawa na tama ang pag-document na kaganapan ngayon na sa kaunlan ay hindi magsanhin na di pagkakaintindihan o di nagtutog mga mga historical accounts? O ano po ba ang pinaka mas dapat consider kapag nagsasalik sila? Oo. So I share with you three approaches, yung physical, oral, archival. So actually for one event, one heritage site, medyo madugo na yon you undergo the three. Kasi archival documentation lang. Ang ano rin kasi, maraming archives tayo, hindi lang nasasaliksik. No? Nasanay lang tayo na, kasi walang laman yung library namin eh. Ang nandun lang, Pepe at Pilar. Ano ba naman yan? Marami naman siguro, you go to the National Archives, you go to the International Archives, marami kayong mariresearch. Even photographs. No? So, uh, It takes a lot yung disiplina at dapat marunong ka na nagsasanga-sanga sisilipin mo na ay ito yung bibliography niya sisilipin ko to tapos pagsasanga ulit pagsasanga so hindi ka natatapos ang problem rin nga sa research ng heritage ang daming data hindi mo na malaman anong gagawin sa data na to paano siya aayusin no so Uh, I always appreciate any form of research. Kasi ang research, mga nganak pa yan sa ibang researches eh. Pero ang importante, na-develop mo pa yung disiplina sa sarili mo. Kasi as you do your research, lalo kang gumagaling ng gumagaling. No? Doon mo ma-realize, parang mali yung una kong research. Maraming mga nagsusulat ng libro, sinasabi nila, marami pa akong may improve sana sa librong yan. It's because, laging may na-discover ng bago. No? Don't be afraid to write. Don't be afraid to share your knowledge kasi it's always very humbling. Doon may kita na hindi mo alam lahat. Laging merong hindi ka alam. Pero lagi rin, may konti kang alam kesa sa katabi mo. Di ba? <laughs> yung naisipin mo. O may isipin na alam mo lahat. Yun nga yung humbling sa research. Eh. Hindi mo siya matapos. Na, ano ba ito? So, that makes you very human. No? Uh, don't ever think na yung teachers alam na alam lahat yan. No? Ang mga teachers, no, naghihintay din sa inyo na dream nga nila na really gumaling kayo. No? At doon nila may kita na wow, ang galing na researcher nito kasi kayo mismo marunong dumiskarte kung paano maghanap na inyong datos. And more than that, napaprocess nyo sila na ma'am, parang ganito yung interpretation na to. Oo nga, ano, parang ganyan nga. So, often, pag naging colleagues na kayo ng professors ninyo, that's the fulfillment of any professor. No? Na nakapag-usap na kayo, nakapag-share na kayo. Di ba meron din ganito, ma'am? Ay, oo nga, may ganyan. So, it's very fulfilling. No? Ang challenge ngayon, wala makapag-field work. So, confine yourselves to archival research. Confine yourselves to online research. Ang dami-daming pwedeng mabasa. Yan din ang magiging problema nyo. Lahat ng data available na sa inyo, pipiliin nyo ngayon, alun nyo yung pwede nyo pasahin. Kasi imposible nyo mabasa lahat. ba? Diba? Ngayon naman sumobra kayo sa data, hindi nyo naman mabasa lahat. Tinutulugan ninyo. At pag tinamad kayo, cut and paste. Nako, eto na kami. Malaman lang talagang tinira. So, pag nagbabasa kayo, ano sa pananaw nyo? Isulat nyo ulit. At kunin nyo kung saan siya galing. Huwag nyo naman i-cut and paste na isulat na yan eh. No? So, these are things. Continue your research. No? And kahit na siguro hindi ganun kagaling yan sa mata ng iba, just continue your writing. That is only half of the work. Reading is half. Writing is the other half. Doon kayo gagaling sa pagiging heritage researcher. Okay? 
Hey, sir. Noted po lahat ng sinabi niya, sir, ngayon. Sir, uh, let's, move to, let's move to our third question. Mukhang usaping ethics naman po tayo. Ang hmm. tanong po dito ay, can a cultural group inherit a cultural property? Uh -uh. Can a cultural group inherit yes, a cultural property? So, dapat ba cultural ang answer ko? Kasi lahat may cultural. <laughs> Ganun ba yan? Do I have to answer a cultural question with a cultural answer? <coughs> Depende po sa inyo, sir. Uh -uh. Parang hindi ko kasi makuha yung, yung tinutumbok na tanong. Cultural group a cultural property? Well, kung pinamana naman sa kanila or... Uh, I don't know kung anong cultural property. Is it an intangible cultural property or... A building? Are you talking about the inherit ninyo? So, I don't see any reason kasi sa transmission, pwede yung ibigay kahit kanino. No? So, unless na meron talagang kasulakan, naka-legislate, or talaga merong uh, agreement or covenant na itong building na to ay para sa grupong to, well, that's well and good. Pero sa transmission, Kunwari, isang school, gusto kong isayaw yung singkil. Pwede nila isayaw yun. No? Hindi pwedeng sasabihin ng ating mga indigenous uh, Muslim brothers, Hoy, bawal kayong sumayaw, hindi kayo Muslim. No? Tandaan nyo, ang intangible heritage is open. Walang exclusivity yan. No? Kaya nga hindi pwedeng i-apply yung authenticity. Eh. Kasi anybody can interpret ang intangible. Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, ay bawal ka magluto ng suman. Ako lang pwede magluto. Kasi ang asukal ko yung tama. Yung tamis na asukal mo kulang. Pwede ba yun? Hindi ganun yun. No? It's performative. It has to be shared. And it can be interpreted by anybody. No? So yun lang ang masasabi ko. No? Uh, heritage, kaya siya nababuhay kasi natatransmit. It's organic. Tao ang nagdidesisyon ng heritage niya. So ano mangyayari? Actually, sa COVID-19, walang nangyayari sa heritage. Normal ang heritage. Ang mga tao yung naapektuhan ng COVID. So kung anong pagbabago sa tao at magbago ang ugali niya sa heritage niya, magbabago ang heritage. Pero heritage itself, walang nangyayari dyan. Normal ang mga building, walang tao. Ang kapalikasan na, dyan siya. Ang pagkain, pwede mong lutuin. No? Pero pag sinabi mo na, well, uh, medyo pumonti na lang yung ating master, hindi sila makaka-perform na ganito. Maraming impact no, sa practitioners ng heritage. So, it's really man deciding kung heritage yan o hindi, ano yung meaning, ano yung significance, and all other attributes related to heritage. Okay? So, thank you very much. Right, sir, for our last question. Hmm. How powerful is the role of the youth in documenting our cultural heritage? Ngayon na limited na po yung kilos namin and our students will go on board online learning. How do we maximize our participation in the conservation and preservation of our cultural heritage? Most especially na po yung youth natin which are seen as the future cultural values. Uh -oh. uh, ako yung advice ko lagi sa youth because they experienced COVID at this very, very formative years ng buhay nila. Sana uh, na-document nila, na-isulat nila, no? or at least naka-journalize o na-diary nila ang kanilang COVID experience. And sabi ko na sa inyo, kolektahin nyo yung mga COVID na gamit ninyo. No? Kasi balang araw, magkakanda, hirap, magpuput up ng exhibit about COVID, ang youth dapat ang makakapagsabi ng personal experiences nila. For... Uh, the ongoing heritage, siguro try to maximize yung access ninyo, ang gagaling ninyo sa digital platform. So I think it's very important that uh, you look into the old mga accessible libraries, accessible archives. Download nyo na lahat ng copies dyan. No? Kasi ngayon ang dami nyo oras, total, kaka-practice nyo ng TikTok ninyo, minsan naman, tignan nyo naman yung mga archives sa big universities. At kung pwede nyo, kolektahin yan kasi matutuwa si Sir Al, finally, may digital collection ng archives ang copy. At yan ay nanggaling sa'yo. No? So, that is a very big step 
para finally meron kayong database ano ang heritage na wala sa inyo at ano yung nasa online. Okay? So, yun lang mga online. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir Eric. We would like to hear some imparting words coming from you, Paul. Okay. So, may imparting pa. Uh, uh, siguro sa akin, you just have to stay healthy. Uh, usual, stay safe. Sound, stable, and um, it is very commendable na meron kayo mga ganitong online continuing heritage uh, siguro learning series. But at the same time, you really have to siguro pag bumalik sa normal o bumalik sa dati, uh, continue helping the promotion and the enhancement of your heritage program. So yun lang, ano lang. All right, maraming salamat ulit, ulit sir. Thank you so much for sharing with us your expertise and knowledge with regards to cultural heritage. Thank you. All right, we noticed na madaming tourism officers na nagpa-participate sa atin ngayon. We would like to give them a shout out. We say hi to Mr. Irwin Paul Lingit from Pampanga, the President of Association of Tourism Officers of the Philippines, and to all members. We also would like to say hi to Mr. Joseph Ocampo from Imos Cavite MPCA. Also to Narly Silva Garvia from Santa Maria Laguna. Also, a uh, hi din po kay Dana F. David, Selfa May Toledo, Father Emil Arbatin, Roy De Guzman. Also, we would like to say hi to Janice Corones from Antipolos City and to Mr. Alkin Montano from uh, Quezon City. Mm. All right? Also, we would like to acknowledge and we would like to read some comments here from Camille Santiago. Thank you po, Sir Eric, for the informative, detailed, and super fun talk. Di po kailangan na kape. Was the talk of yours recorded po? If yes, can we have a copy of such <laughs> presentation? Thank you so much po. Also, we have here from Reynel De Velos. Thank you so much, Sir Eric, for the talk that really reminds us how this heritage becomes part of our own history that serves also of what we have today. Also, we have from Dr. Harold Benvenida. Thank you, Dr. Eric. Very profound and informative. Now we understand. Our all right, we have here from Mr. Joselito Gozos. Salamat po, Capiz Tourism and Sir Eric. Ang galing po ng program nyo. Kakaiba sa mga pangkaraniwang webinars. Also, we have here from Johnny Castaneda Pangilinan. Thank you, Prof. Eric. From Mr. Joel L. Vista. Thank you, sir, for opening and refreshing our minds about our cultural heritage. I hope that everyone would treasure and share it to others. God bless sir. From Ms. Anna Cirillo, thank you for Dr. Eric, especially for sharing information about how our heritage can be transmitted through tradition, education, legislation, and promotion. May suggestion po naman ang sabi ni Rafael de la Cruz in the future COVID exhibit. Also, we have here from Mr. Earl Gamboa, Thank you so much, Sir Eric. Very informative as always from San Pablo, Laguna. At this juncture, we would like to welcome our Provincial Tourism Officer, none other than Mr. Alfonsus D. Hello. Magandang hapon sa lahat. On behalf of the Capiz Provincial Government and the Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, our gratitude to all of you, especially to our resource person this afternoon, Dr. Eric Zirudo, a friend of the uh, Capiz Tourism Office, who has been here um, in the past, no? helping us in our heritage program, in our cultural development program. Sa lahat ng mga nag ng webinar ngayon, 
uh, special mention sa ating uh, presidente ng Association of Tourism Officers of the Philippines, Mr. Ar Arwin Paul Lingat ng Mabalakat uh, City Tourism Office at sa kanyang staff. Thank you for attending. As well as the tourism offices no, in the, the various parts of the country. Sa ating mga kapatid yan sa Mindanao, dito sa Visayas, sa Iloilo, kay Dr. JJ, sa San Enrique, at iba't ibang mga tourism officers yan sa Luzon. Um, it, hindi po natatapos dito yung aming mga webinars. Although this is an extension of our Heritage Month, but we have lined up several uh, webinars uh, this June hanggang December na po ito. And uh, this is, these webinars are intended to as part of our cultural education program of uh, our office. So thank you sa uli sa, uh, for uh, attending and patronizing our um, series of webinars. Rest assured na ang aming opisina ay isa sa mga manguna at maging partner para may taguyod ang um, pamanang Pilipino. Sa liwat, madamog niya salamat, Dr. Eric, salamat Gid, manong hapon sa tanan. All right, maraming salamat, Mr. Alfonso D. Pisoro, for those words. Sa ngayon po, uh, tayo po ay uh, magbibigay ng uh, mga questions para po sa ating mga tigapakinig. This time, we'll be asking questions for our participants to get a chance to win our Capture Capis t-shirts. So please comment down your answers and we will select our winners via our online random picker. Ang ating po mga katang Katanungan ay ang mga sumusunod. Una, ano ang earliest memory mo? At ang pangalawa, ano ang gusto mong ilagay sa inyong mga lapida? Or how do you want to be remembered? Once again po sa mga sasagot sa ating katanungan, ito po ang t-shirt na inyong uh, matatanggap mula sa Capis Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Yes. Capture Capis. Alright? Muli po ang ating mga katalungan. Una, ano ang earliest memory mo? At pangalawa, ano ang gusto mong ilagay sa iyong lapida? How do you want to be remembered? There you go. Comment down your answers on our page right on this slide. Malugod po kami nagpapasalamat mula dito sa Capiz Provincial Tourism Office sa inyong pagkatabay at pakikibahagi sa ating webinar series bilang pagdiriwang ng National Heritage Month. Ito po ay bago sa atin at talaga namang sinubok tayo ng panahon at ng mga kaganapan. Ngunit patuloy po tayong uh, gagawa ng mga paraan upang uh, ang ating kultura ay mabuhay. Mar makakaasa po kayo sa ating patuloy na pagbibigay uh, buhay sa ating mga pamana. Manatili po tayong uh, updated sa mga kaganapan mula sa kaukulang sa turismo kultura at sine dito sa probinsya ng Capiz. Bago po tayo magtapos, pinapaalala po namin sa inyong lahat na kami po ay mag-provide ng link para sa ating feedback form para po makuha nyo ang inyong certificate of participation. Sa uulitin, maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay! Thank you for the words and all words, words of wisdom, words of... <laughs> Sorry, sir. Um... Words.